Prisnado Primaino Sangama Atma Devuni Atma Shakti Nibati Atma Devuni Maha Kripanabati Kristu Prabhunavari Sramanakala Arathanadu Krishna Prabhuvaru Silvamadu Pai Vreladi Gaya Padi Raktamanu Prokshinchi Tanu Kutanuga Devuniki Atmana Pajapi Tana Pradamana Vinichinatvati A Mahadevuni Yaka Sramanu Aradhana lo manamu yedin mana mupay yedinidawa rosu Atma devunyaka shakti vatamayana rosu ga untana de E parishuddha durvarmu sarva manavadaki Rutta nibandana bhakti laina Rutta nibandana lo chopincha badina you the little Samana by the twenty Ashir Wadabal Pandira Adilaku Anukre Hinchina Rotani Pandira Grantamaluni Ashir Wadani Marma Hindanamada Sustu Anubhistu Protectnatal Chilinche Arada Nakramula Pandariana Atienta Parishanta by the Devudu Aida Prabura three board in a subscar money. Yoka Namuto Aide Swainga Okarantin of Hincharta Aide Swainga Drakshars of the Chuichi. It is not at the book. He wrote it as Serena money. I check that. Aina, they would do part of partner day at the Buddha Buddha and the Dikini about the Badan Devu and the Dikini Parishu Dundu Purina, Ashiro the Karabeda, Stitulu, Marakachuichi Devu Paradevu. Aina Aka Buddha Baina, Shakti Buddha Baina. Admito Kurna Mana Parishuddha Grandamalo Padi head of our Chirabo Kapadiai Kuchalukuda. Puli and Irotella Pandagalo. Puli and Irotella Pandagalo. What a deed in a Mando. She should Mevo Nikar Puyakar said the Pacha Dolce Namani Adigeno Aha de Vuniaka are made to put in a twenty city Old Testament Aragra, Path and Ibadana Achar Veda, Pasca Panduga Pasca Pamisalaga of Napudu. Nalu Vandala, Thai, Limit is a watcher of the Kalapo Waru. I look the day show low, Vadisuga of that. Yea, they will be free by the middle of Sri Vari Pratan Vidi Vari Moral Vidi of a Hathi Blu. I will be destined Varki A Vimoti Kalu Chaitanaki, Moses Sani, Moshe and Evoka, Pakuni, Naikuni, I now Kasaki Kuni, Bukmida, I in a country, Leru Ali, Oka, Markabur Chupitina, Moshe, Papi, Yutamale Kuda, Matta Pata Malekuda, Poroyan Tanchi, 
బాధిస్తులుగా చెప్పబడిన వారందరినీ ఆ ప్రాంతం నుంచి తీసుకొని ఆయన రాబోతున్నారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పట్టుమొదటిగా వారి యొక్క బాధ్యసత్వము వారి యొక్క పాపములు వాటి నుండి విడుదల చేయడానికి ఆ మహాదేవుడు వారిని శుద్ధీకరించాలని మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటిగా ఆ దేవుడు బాధ్యసత్వంలో ఉన్న యోధులను శ్రేయలను జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి బాధ్యసత్వంలో పాపములో మునిగినటువంటి ఆ ఇస్రయేలీలకు పరిశుద్ధత కొని కావాలని వారికి ఒక నూతనమైన అనుభవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఈ దేవుడు వారంత ముందు ఆ దేవుడే కలిగి ఉన్నారు కానీ క్రమమంతా మర్చిపోయారు దేవుని ఆరాధించడం మర్చిపోయారు పరిశుద్ధతను మర్చిపోయారు అంత బలహీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారికి ఆయన మొట్టమొదటిగా వారికి తెలియజేసిన స్థితి ఏమిటంటే మత్సలు లేని నిష్కల్పమైన ఒక పశువుని వధించి ఆ పశువు యొక్క రక్తమును ప్రోక్షించి కాల్చి ఆ మాంసమును తినాలని ఆయన వారికి ఎగ్జోడస్ లో చెప్తారు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ పశువుని ఇంటి ముందు కట్టే సూచాలట రోగము అపరిశుద్ధత దేవునికి కళంకము ఉండే పశువుగా ఉండకూడదట అటువంటి పశువుని మూడు నాలుగు దినాలు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు అది పరిశుద్ధత ఉంటేనే దానిని దేవునికి ఆ రోజున అర్పిస్తారు ఆ పశు మాంసముని వారు తింటారు తిని ఆ ప్రాంతము నుండి ఐగుప్తు ప్రాంతం నుంచి కణానికి మొట్టమొదటిగా ప్రవేశించాలి జాగ్రత్తగా వినండి వారు త్వరితముగా తిని త్వర త్వరగా బయలుదేరి ఆ యొక్క ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చారట ఏ పరిస్థితిలో జరిగింది పాపములు ఉన్నారు దేవుని ఎరుగక ఉన్నారు దేవుని యొక్క ఆత్మీయతను మర్చిపోయి ఉన్నారు బాధిసత్వంలో ఉన్నారు సతానుకు సంబంధించిన మనుషుల మధ్యన వారు జీవించారు వారి శరీరములు వారి ఆత్మలు అన్ని కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా లేక ఉంటుంటే ఆయన మొట్టమొదటి వారిని ఏం చేస్తున్నారంటే శుద్ధీకరణ చేస్తున్నారు ఆ శుద్ధీకరణలో భాగమే ఆ మనుష్యుడుగా చెప్పబడిన ఇస్రయేలీలందరూ రాత్రి జాముడ నాలుగో దినం దాన్ని వధించి వారు త్వరితముగా పై బయలుదేరారని వాక్యం ఉంటుంది టైం లేదు కాబట్టి అవి సింపుల్గా జస్ట్ చెప్తున్నా కాబట్టి అది ఎగ్జోడ్ తర్వాత చదువు పెట్టడం వచ్చాయో ద గ్రేటెస్ట్ ఆ బుక్ ఆ దిస్ అవర్త్ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఆ పసుక ఆచారాన్ని అదే ఇస్రాయేలీలు వారం రోజులు దాన్ని పాటిస్తారు వారం రోజులు ఆ యొక్క ఆచారాన్ని పండుగని ఆచరిస్తారు అంటే శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది వారు ఇప్పుడు ఆ యూదులు అనేవారు ఇస్రాయేలీలు అనేవారు ఎస్ఐ దగ్గరకు వచ్చారు ఎస్ఐ దగ్గరకు వచ్చి వారు అడుగుతున్నారు దేవుడిని ఇప్పుడు చదువు నా పాట దీంట్లో మీకు అర్థమైందేంటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పసుకాలి ఆచరించదు ఆయన నువ్వు చెప్పిన ఆయన పరిశుద్ధ స్థలం లేదు అటు పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆహారాన్ని 
మేము అదే చేయాలంటే ఎక్కడో మీరు చెప్పాలి అని దేవుడిని ప్రార్థన పడుతున్న సంఘటన మనం గుర్తించుకోవాలి ఆ సంస్కారం అనేది దానిలో నుంచి సంస్కరింపబడి వచ్చినది ఇది ఆయనకు ఆయన భుజించే ఆ శరీర రక్తములు మనము ఇప్పుడు భుజిస్తున్నాం జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఆయన భుజించే శరీర రక్తములు ఇప్పుడు మనము భుజిస్తున్నాం ఆ యొక్క క్రొత్త నిబంధన క్రమాన్ని ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక క్రమాన్ని దేవుడి మాటలు తెలియజేస్తాడు ప్రభువులు వారు అడుగుతారు అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అని ఎక్కడ పెడతాం దేవాలయం ఇస్తుంది పేతలు పేతలు ఇస్తున్నట్టు యువత ఇస్తుంది తీసుకొచ్చినట్టు వాళ్ళు పెట్టట్లా దే గుడ్ క్వశ్చన్ ద గాడ్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ద గాడ్ వేర్ టు బీ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఇది పసుకాకి ఆ పసుకాలో నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం ఆయనను అడిగి ఆయన తెలియజేసినటువంటి ప్రదేశంలోనే ఆ యొక్క సంస్కారం చేయాలని వారు అడిగితే దానిలో నుంచి ఆయన పసుకాలో నుంచి ఫస్ట్ ఏం పండుగ అన్నాడు పులి అని రొట్టెలా పండుగ ఆ పసుక ఆచారంలో కూడా పులి అని రొట్టెలు ప్రత్యేకించి చేయబడినవి ఆ రొట్టె పులి మధ్య ఏంటి చెప్పండి పులిసింది అని అంటే పంట చూడాలంత తెలుసులేదు పులిసింది అంటే ఫంగస్ దాంట్లోకి వచ్చిందని అర్థం ఫంగస్ ఫంగస్ వస్తే ఆ యొక్క పదార్థములు అంటే ఫంగస్ అంటే అది ఒక క్రిమి సూక్ష్మ క్రిమి అనగా దేవునికి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతకు ఏ క్రిములైతే శాపగ్రస్తమైనయో అవి ఆయన తీసుకునే ఆహారం కలిసి ఉండకూడదు అంత స్పష్టత దేవుడు పులియన్నట్టు పండుగ చేశారు అదే పులి అని వచ్చే పండుగని ఆయన ఏం చేస్తారంటే ప్రభు రాత్రి భోజన సంస్కారంగా మనకిచ్చారు ఆ ప్రభు రాత్రి భోజన సంస్కారం అనే ఒక నూతనమైన అనుభవంతో కూడిన సంస్కారాన్ని ఆ పసుక పండుగ బదులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మీరు అందరూ అక్కడ చూడండి అక్కడ ఒక బొమ్మ ఉంది అక్కడ అందరు చూడాలది అది దేవుడి పన్నెండు మంది శిష్యులు మధ్యలో దేవుడు ఉన్నారు అరేంజ్ పెట్టి చూడండి ఎలాగ అరేంజ్ చేశారు దాన్ని ఆ యొక్క గుడ్డలు ఎలాగ పెట్టారో చూడండి ఆ బల్ల సంస్కారంగా మార్చి ఆయన అంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఆత్మదేవుని యొక్క ఆత్మీయతో కూడిన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని ఇరవై ఆరు మత్తయ్యి ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం ఈ మాట అందరూ చేసుకోండి ఒక యూదుడి కాదు ఒక రక్షించబడిన వాడి కాదు రక్షింపబడని అన్యుడు కూడా రక్షింపబడి వారు తద్రీతిగా రక్షించబడడానికి వీలైన రక్తముగా ఆయన ఇస్తున్నాడు అంత ప్రత్యేకమైనదని ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ అట్టర్డ్ దిస్ వర్డ్ ఆయనే మాట్లాడిన మాట అది నా రక్తము అనేకుల కొరకు ఎవరు మనమైతే సిలువు మీద ఆయన రక్తాన్ని ప్రోక్షించి చిందించాడు లేదు చూడలేదు కానీ ఆ చిందించిన రక్తమే ఇది చాలా సున్నితమైన మాట దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ చిందించిన రక్తం తిని మనం ఎంత విలువ ఇవ్వాలని నిన్ను రక్షించదు కదండి నిన్ను నిత్య జీవాన్ని కదండి తీసుకెళ్ళండి నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా చేసింది కదండి ఆయనకి అంత విలువ వస్తున్నా మనం ఎంతంటే ఈజీగా 
కొట్టేసే స్టేజ్ వెళ్ళిపోయి ఏసు క్రీస్తు నేనైతే ఒప్పుకోనండి నేనైతే క్రమాన్ని పాటించాలి నా బిడ్డలు కూడా క్రమాన్ని పాటించాల్సి అండి ఇంత గొప్ప ఆధిక్యతతో కూడినటువంటి యోగ్యతను మనం క్రమం తప్పుకుని ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆయన ఏమంటున్నాడు క్రింద ఏమి రాశాడు నా తల్లి క్రింద ఏమి రాశాడు అది సారాంశము మన అందరం క్రొత్త నిబంధన భక్తులు దానిలో భాగం అయితే సారాంశం అంటే తూచ తప్పకుండా ఆది నుంచి అంతం వరకు ఆత్మతో కూడినటువంటి స్థితి అని మీరు గమనించమని దేవుడు చెప్తున్నాడు దీనిని ఈ రోజున క్రొత్తగా వాడు వచ్చి ఆ పశువు స్థితిని తీసుకుని వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన దాన్ని ప్రక్కన పెట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అదే రొట్టిని గుయ్యం రొట్టిని తీసి ఇది నా శరీరం అన్నాడు అదే రాక్షరసం తీసి ఇది నా రక్తం అన్నాడు అని వారు క్రొత్తగా ఒక నూతనమైనటువంటి నిబంధనతో కూడినటువంటి క్రమాన్ని నేర్పిస్తున్నారు నీ దేవుడు ఆ నిబంధనలో జరుగుతున్నది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ కుబ్బరింపు పరిశుద్ధాత్మ మేళవింపు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ కార్యము జరుగుతూ ఉన్నది ఆ శరీర రక్తములు నీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పట్టుకొని ఆయన చేస్తున్న క్రమములు ఆ ప్రాంతం అంతా ఆత్మదేవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులైనటువంటి ఆ బిడ్డలందరికీ ఆత్మ తాకిడిని ఇస్తున్నాడు పరిశుద్ధత లేనటువంటి ఒక శిష్యుడికైతే సాధారుడు ప్రవేశించాడు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెళ్ళలేకపోయింది అంత క్రమముతో కూడింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ వేళ దీనిని అంత క్రమముగా ఆచరించాలి మనము ఆచరించని ఎడల సాధారుడికి మీరు చోటిస్తున్నారని గుర్తించుకోవాలి అందుకే అది రాశారు అందుకే అది రాశారు కాబట్టి అంటే క్రమముతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం ఆరంభించిన రోజు ఇది ఆ రోజు దేవుడు ఆరంభించాడు ప్రపంచానికే కొత్త నిబంధన తీసుకుని వచ్చారు ఆ నిబంధనలో భాగమే మనము ఒక మూడు తరాలు పక్కన పెట్టి అతను నాలుగు తరాలు అతను తరాలు ఎవరిని ఆరాధించేవారో కుక్కల్ని పశువుల్ని పావుల్ని పావురాలని గద్దల్ని ఇవన్నీ ఆరాధించారా మన పితరులు నీకు నిజమైన దేవుడి ఇచ్చి నిన్ను ఆ రీతిగా క్రమం చేస్తూ బట్టే అన్ని అదే ఆచారాలు దానికి ఏం చేస్తారు తాగి తండ్రి అని చిందులు వేస్తారు అక్కడ అదే ఇది మనం చేస్తే ఈ క్రమాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు మర్చిపోవద్దు జీసస్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్యూరిఫైడ్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ ఇన్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ శరీరంలో ఆత్మలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ దేవుడి మనం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చే రోజుగా మనం మన స్థితిని కనపరచుకుంటాం అంత గొప్ప దేవుడు దీన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి దీనిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన పులి అని రొట్టెల పండుగని ఏం చేశారంటే ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారముగా చేశారు అక్కడ దాన్ని ఏమంటారండి పులి అని రొట్టెల పండుగా అన్నాడు పండుగ అంటే ఏం చేస్తుంది ఒక సంతోషకరమైనటువంటి స్థితిని దేవుడు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయనను కనపరచడానికి చేసే ఒక రోజునే పండుగ అంటారు ఆ పండుగకి ఆయన మనకి ఏం చేశారంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దస్క్ బ్యాస్కల్ ఫెస్టివల్ ఆయన ఏం చేశారంటే మనకి ఒక సంస్కారంతో కూడినటువంటి ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారాన్ని రక్తగా మనకిచ్చారు అందులో భాగమే ఆయన శరీరము రక్తమైందని మీరందరూ ఇప్పుడు గమనించి ఉంటారు దాని పరిశుద్ధతను కూడా మీరు ఉంటారు ఆ స్థితిని మనం గమనించినప్పుడు ఒకటి కొరింటి పదకొండు ఇరవై మూడులో ఒక పాట చదువుకుందాం ప్రభు వలన పొందితిని రాత్రి ఎత్తుకొని విరచి నా 
నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకై ఎందుకండి ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఆ వర్డ్ ని ఎందుకు గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు ఈ దేవుడు పొరగానటువంటి నరక ప్రాప్తులు పోతున్న మాకు ఆయన మీరు మీ రక్తాన్ని మీ శరీరాన్ని మా కొరకు ఆయన శ్రమ పడించారు అని ఆ భావనతో కూడిన మనస్సు మనం బిగించుకోవాలి అదే కానీ దానిని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక క్లియర్ గా ఒక పిక్చర్ లాగా సినిమా లాగా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ వ్యక్తిగతంగా ఇది మనది అని ఆలోచించలేకపోతున్నాం అక్కడే ఆత్మదేవుడు మాట్లాడిన సత్యాన్ని మీకు నేర్పుతాను మహాదేవుడు మాట్లాడిన మాట నేను మీకు అప్పగించిన దానిని అంతేనా ఎవరిచ్చారు అంటే ఇది ప్రభువులు వారిచ్చినది అనగా దేవుడు ఇచ్చి దాన్ని అమలు చేయమన్నప్పుడు మన స్నేహితుల పనుల్లో లేకపోతే ఎవరో ఇతరులు చెప్ప ప్రభువు వల్ల పొందినది నాకు ఇది ఆర్గానిటీ ఫండమెంటల్ అనుకోకండి మీరు ఛాదస్సు అనుకోకండి ఇది భక్తి భక్తిలో ఒక భాగము నీలో ఉందా లేదని దేవుడి దినాలు మనందరినీ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయన శక్తి ఈ ప్రాంతంలో ఉండాలి ఆయన శక్తిని మనం ఈ ప్రాంతంలో స్వీకరించాలి ఆయన ప్రభు వల్ల పొందినది ఎట్లా చేస్తున్నాడు భక్తుడు చూడండి అక్కడ ప్రభు అయిన ఏ సుతానప్పగింపబడిన రాత్రి కొద్ది సమయంలో కొద్ది సమయంలో నీ దేవుడు వారికి అప్ప అప్పగింపబడబోతున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉన్న ఇందులో కూడా గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఇంగ్లీష్ మాట ఆ ఇంగ్లీష్ మాటలు వచ్చిందే ఇంగ్లీష్ మాటలు వచ్చే దాని భావాన్ని మనం స్వీకరించలేకపోతున్నాం బైబిల్ అని ఇంగ్లీష్ మాటలు వచ్చే దాని భావాన్ని మనం స్వీకరించలేకపోతున్నాం ఆ భావన ఆయన ఏమంటున్నాడు అప్పగించబడిన రాత్రి కొద్దిసేపట్లో నీ దేవుడు ఏమబోతున్నారు మరణానికి గురి కాబోతున్నారు మరణాన్ని పక్కన పెట్టండి శ్రమలకు గురి కాబోతున్నాడు శ్రమలకు పక్కన పెట్టండి గాయములకు గురి కాబోతున్నాడు అవమానములు గాయములు అక్కడ పక్కన పెట్టండి అవమానములు గురి కాబోతున్నాడు అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ అన్ని స్థితులు సంస్కారంలో దాగి ఉంటే కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఎట్లా పడితే అలా ఉంటాం ఆ ఇజ్రాయల్ దేశంలో మేము వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు పాస్టర్లు అయితే కొట్టుకున్నారు ఎలాగంటే ఓ పాస్టర్ ఏమో ఆరోహణ అయిన దగ్గర జరిగింది ఓ పాస్టర్ ఏమో ఏమంది ఒక రొట్టె అని పెద్ద పాస్టర్ మళ్ళీ ఇంకో పాస్టర్ అయిన ఆయన విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు వైజాగ్ నుంచి వచ్చిన పాస్టర్ అయితే దాని పరిశుద్ధత ఎదిగి ఆత్మీయ ఎదిగిన వాడు పుకోలేదు గంట సేపు ఇద్దరు కేర్చలేకపోయాను నేను ఆరోజు తెలిసిన నేనే రొట్టె అలాగ అయిపోయింది ప్రపంచం అంతా అంత పరిశుద్ధత ఉంటే దీనికి సింప్లిఫై చేశారండి అందుకనే దేవుని క్రియలు సంఘాల్లో చూడలేకపోతున్నాం అందుకనే దేవుని క్రియలు కుటుంబాల్లో చూడలేకపోతున్నాం మన నీతి విశ్వాసాన్ని ఆ ప్రక్కన పెడుతున్నాం మన జీవితాన్ని ఇట్లా గడుపుకోతున్నాం ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఇక్కడే చూడండి అక్కడ మన మన యొక్క సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నారు ఇరవై ఐదు దూర తల్లి ఆ మాటలో ఉన్న సత్యము సింప్లిఫై చేసేసే మనం 
ఆయన రక్తాన్ని గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఇది క్రొత్త నిబంధన క్రొత్త నిబంధన నాకు నా పిల్ల నీకు దేవుడిచ్చాడు ఆయనతో ఉండే యోగ్యతను ఆ రక్తం ఇది మహాదేవుడు చెప్తున్నారు ఆ స్థితిని ఈ కొలత్తి పత్రిక పౌరు భక్తుడు చెప్తూ ఇది నేను దేవుని వల్ల పొందుకున్నాను ప్రభు వల్ల పొందుకున్నాను ఆయన ఇచ్చారు ఇది అని ఈ క్రమాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మరి ఒక మాటని ఒకటి కొరింటి ఐదు ఏడులో మరి సత్యాన్ని చదువుతాం మనకిచ్చినటువంటి యోగ్యకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన మాట ఏమంటున్నారండి ఆయన ఇక్కడ ఇవన్నీ మామూలు చదువుకోవడానికేనా ఇవన్నీ చదువుకోవడానికేనా అండి ఇది చూడండి పాతదైన పులిపిడితో నేను దుర్మార్గతయు దుష్టత్వమును పులిపిండితో నేను నువ్వు కాకుండా నిష్కాపట్యమును సత్యమునను పులి అని రొట్టుతో పులి అని రొట్టే ఏ విధమైనటువంటి ఇతరములైనటువంటి జీవులు దాంట్లో రానటువంటి రొట్టె ఆ రొట్టెలో ఏముందిట ఇప్పుడు నీ దేవుడు నిష్కాపట్యము కలవాడు ఆయన శరీరం అది కపటము లేనటువంటి వాడు నీ దేవుడు నెక్స్ట్ అంటున్నాడు సత్యమునను పులి అని రొట్టెలు పండుగ ఆచరించము మనం అది ఒక పండుగ నాలుగు చేసుకోవాలి కానీ సంస్కారాన్ని చివరి నిమిషంలో చకచక రానిచ్చి పరిగెత్తడానికి చూస్తాం ఒక చాన్స్ లో చూసారు నెల్లూరులో ఫస్ట్ సండే సంస్కారం అయ్యాక రెగ్యులర్ అన్నారు ఆ ఒక్క చర్చ్ లో నేను దాదాపు నాకు తెలిసినప్పుడు చూసాను ద గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు వాడు ఆ పండుగకి దేవుని యొక్క క్రమాన్ని నీలో జీర్ణించకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు మామూలు కార్యాలు కాదు అద్భుతాలు చేస్తారు అది చూసేవారు ఏమంటే అనే మనుషులు ఉంటారు కాపర్లే ఉన్నారు ఉండకండి దేవుడి దినాన్ని మనందరితో నేర్పుకున్న మాట ముని అనే రొట్టెల పండుగలు ఆ రీతిగా మనం చేస్తున్నటువంటి క్రమాన్ని మరి ఒక క్రమాన్ని చదువుకుంటాం లూక ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఎవరితో అంటున్నాడు శిష్యుడు అయినటువంటి పేతులతో అంటున్నాడు ఇందులో దేవుడు చెక్ చేస్తున్నాడు ఒక శిష్యుడిని ఏమని చెక్ చేస్తున్నారంటే శ్రీమోను శ్రీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మల్ని పట్టి గోధుముల వల్ల జరిగించినట్టు మిమ్మను కోరుకునేను ఆయనతో ఉన్నామండి ఈ వీళ్ళందరూ ఆయనతోనే తిరుగుతున్నారు ఆయన ఈ సంఘానికి మూలస్తంభం ఆయన మూలరాయి ఉన్నాడు ఆయనతోనే అంటున్నాడు సాతాను మిమ్ములను పట్టి ఆ గోధుమలు చల్లిడి వేస్తే కిందకి వస్తాయి ద బెస్ట్ వస్తాయి జాగ్రత్త చల్లిడలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రాళ్ళ వల్ల ఉండకూడదు వేస్ట్ వల్ల ఉండకూడదు క్రింద 
మంచి గోధుమలు వలె ఉండాలి మీ దేవుడు మాట్లాడిన మాటేనండి వాళ్ళు మాట్లాడండి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు పేదలతో మాట్లాడుతున్నాడండి విషయం నాకు విలైతే దేవుడు మనలా చెప్తున్నారు మరి యొక్క సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా మార్క్ సువార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఏడు ఒక చదువురా దేవుడు చల్లడి పట్టినప్పుడు మనం మంచి గింజ వలె ఉండాలి అంటే దాన్ని ఏమంటారు చల్లడి పట్టినప్పుడు తీర్పు అంటారు ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటే ప్రీతం ఏమంటున్నాడు అబద్ధి కూడా నువ్వు జీవించవద్దు లోకము వైపు చూడవద్దు నా వైపు చూడయా అని అంటున్నాడు ఈయన ముందు ఆయుధం చెప్తున్నాడు నేను కాదు కాదు అంటాడు సాతాన్ని ఏం చేశాడు పట్టేశాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే నీతి దప్పిన వారిగా ఉంటామో సాతాడు ఏం చేస్తాడంటే పట్టుకుంటాడు విమర్శనాత్మకమైన జీవితాల నుంచి సాతాడు యొక్క మనుష్యులుగా చేసుకుంటాడు ఇది నీవు ఒక టెస్టింగ్ యూనిట్ సంస్కారం మీ జాతి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం అనేది ఒక టెస్టింగ్ యూనిట్ కాబట్టి నువ్వు టెస్ట్ చేయబడే స్థితి ఈ సంస్కారంలో ఉందని గుర్తించుకోవాలి మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి యొక్క మాటని మనం చదువు యోహాన్ భక్తుడు పదమూడు ముప్పై ఒకటిలో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు మహాదేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి లెవైట్స్ లేవి కాలంలో మరి యొక్క మాట చెప్తాడు సెవెంటీన్త్ వర్క్ చెప్తాడు ప్రాణమన్నాడు దాని సున్నితంగా మాట వెళ్ళండి మీరు ఆ లెవైట్ లో రాసిన ఇజ్రాయేల్ గురించి రాసినటువంటి మాట అది బలిపీఠం మీద వేసినప్పుడు పాప ప్రాయచిత్యం జరుగుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రక్తం ద్వారా నీకేం జరుగుతుంది తాకుతున్నాడు ప్రాణం అన్నాడు కానీ ఆయన ప్రాణాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు 
దేవుడి స్తోత్రాలు చెప్పండి దేవుడి స్తోత్రాలు అద్భుతమైన గొప్ప శక్తి వర్తమైన పాట ప్రాణాన్ని దేవుడు ఇచ్చి తీసుకుపోయాంటే అశ్వాసి తీసుకోకండి దయచేసి ఆశీర్వాదాలు విలేమైనటువంటి దగ్గరికి ట్రెడిషనల్ గా ఉండకండి దయచేసి ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట తను కంపారిటివ్ గా చెప్తున్నాడు దేవుడు నేను చేసి ఆ ప్రాణమే నేను ప్రాణాన్ని తినొద్దని చెప్పేనా ఆ ప్రాణాన్ని నేను తినమని చెప్తున్నాను ఆయన ప్రాణాన్ని నిన్ను పూజించబడతాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చి చూడండి శక్తివంతమైన ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిని మనకు అనుగ్రహించిన దేవుడు ఆయన మరి యొక్క సత్యాన్ని గ్రంథం చదువుకుంటూ వస్తున్నా హాలెలు హాలెలు హెబ్రీల్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువుదాం రక్తము చింపకుండా పాప క్షమాపణ అంటే ఇప్పుడు నీవు ఆ చింతించిన రక్తాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు స్వీకరిస్తున్నావు నీ పాప క్షమాపణ జరుగు సంస్కారం అనేది గొప్ప విషయం నీ వారం రోజుల మధ్యలో తీసి పాపాలు తెలియ మన చూసి నీ చేసుకుని మాట్లాడేది క్షమించడానికి అర్హతనిచ్చే ఒక యోగికరమైన సంఘటన ఇది అంత గొప్ప స్థితి ఉంది ఇందులో ఆయన నిజమైన దేవుడని నమ్మేవారు క్షమిస్తారంటే వడగటమే తరువాయి అందుకని ఇంగ్లీష్ లో అంటారు కమ్యూనియన్ అంటారు దీన్ని అంటే కమ్యూనికేటింగ్ యువర్ మైండ్ టువర్డ్స్ గాడ్ అందుకని దీని పేరు కమ్యూనియన్ ఎందులో క్షమాపణ జరుగుతున్నది దేవుడు నిన్ను ప్యూరిఫై చేసి దింపుతున్నాడు ఇంటి ఆశీర్వదించి పంపిస్తున్నాడు ఆ ఆశీర్వాదాలు పొందే స్థితే ఈ ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారం ఆ రీతిగా ఆ సంస్కారానికి కొద్ది మైండ్ సెట్ ని మనం ఇలా బిగించుకుందాం స్క్రీన్ చేసుకుందాం మార్క్ స్వార్త పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆత్మదేవుడు ఈ సత్యాన్ని చెప్తున్నారు ఎందుకని చెప్తున్నారు ఆయన నేను చచ్చిపోతున్నాను చెప్తాను మీకోసం నేను పంపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరేం చేయమంటున్నాడు దానిలో భావం అయితే మీరు రెగ్యులర్ గా చేయండి అని అంటే అందులో భావం నేను ఉండదు కాబట్టి నేను భుజించను మీరు ఉంటారు కాబట్టి వచ్చే అంత వరకు మీరు భుజించండి తప్పన ఉండాలి సంస్కారం ఉందా ఎందుకు రెండు సార్లు పెట్టారు నాలుగు సార్లు ఎందుకు పెట్టారు అడగాలి అంత రోజు ఎందుకు పెట్టరు ఎప్పుడైనా పెట్టచ్చు సంస్కారం అంటే ఇజ్రాయల్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ఒక పది పాస్ట్ పదిహేను మంది వచ్చారు సంస్కారం లేదు సంస్కారం లేదు సంస్కారం లేదు పక్క మంది అక్కడ ఆ ఎందుకు లేదు ఇక్కడ టైం వేస్తారు సంస్కారం అంత పరిశుద్ధత ఆ సంస్కారం కొరకు ఎప్పటి లాగా చర్చెస్ దగ్గర ఆ చర్చెస్ లో వాడి స్థలం ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు దేవుని ఆశీర్వాద నుండి సంస్కారం దాన్ని మీరు పోగొట్టుకోవద్దు మరలా ఒక సత్యాన్ని ఒకటి కొరింటి పది పదహారులో ఒక సత్యాన్ని చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు క్రీస్తు రక్తంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే నీ శరీరంలో ఉన్న రక్తము దేవుని శరీరంలో ఉన్న రక్తము ఒకటైపోతుందండి మీ శరీరము దేవుని శరీరం ఒకటైపోతుందండి పాపులమైన మనకి నరక ప్రాప్తులు అవుతున్న మనకి దేవుని మహిమస్వరూపాన్ని రేపు ఈ పోతున్నాడు 
ఎందుకు కొరగారటువంటి ఆ శిష్యులు ఎందుకు కొరగారటువంటి ఆ శిష్యులు దేవుని పాత చుక్కులు జీవించారు వారు వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న భక్తులందరూ వాటిని కొనియాడుకున్నారు ఏ శిష్యుడిని కూడా కొనియాడుకోలేదు ఎన్నో దేవుడు కొనియాడే రోజు వస్తుంది ఆ స్థితిలో వెదగాలని ఒక భాగమే చెప్పు సంస్కారం దీంట్లో మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వారు ఆచరించినప్పుడు దేవుడికి అత్యంత సమీపమైన విశ్వాసంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యములను దీనిచ్చి ఆశీర్వదించదుగా కొని <laughs>